以后会把东西放在固定的位置，在你身体正中心，沿着桌沿，一掌的位置就是你的餐盘。勺子在你餐盘右边一掌的位置。水杯在你勺子的右上方。为了方便，以后会把糖都放在杯子里，杯子就在你餐盘左边一掌的位置。你只要找到这个空间感，以后你就可以试着自己吃饭了。你试试。林小姐很聪明，你可以试试找找水杯。小姐，史先生回来了，还带了殡仪馆的人，说要一起商量一下林董葬礼的流程。你先带他们去会客厅吧。是。林小姐，后天的流程大概就是这样。因为事发突然，按照您的要求，我们选了三个位置比较好的墓地。您要不现在确认一下？觉得目的都差不多，要不然让他们直接定一个吧。西山这个吧，在半山腰上，方便开车进去。离这儿也不远，以后你可以经常去。那个风景好吗？很好，能看到海。就听他说的那个。嗯，好的。那林小姐，我们先去准备了。嗯。对不起啊，彤彤，没有提前跟你商量。我知道你是想找到凶手，给叔叔一个交代。但叔叔已经走这么多天了，一直躺在医院也不是那么回事儿，还是应该早点入土为安。说了，医院已经下结论了。你说的对，我不应该太偏执，早点把葬礼办了。好，正好叔叔的遗嘱也该宣布正式执行了。我这两天约了王律师，让他把叔叔的财产都统计清楚，我们就把所有的手续都一起办了。送你下葬，我才真的意识到你离开我了。给你选的地方，说是能看见海，你看到了吗？当年妈妈是海葬，你现在。可以每天都见到他了。你说好要一辈子陪着我呢，可我却连你最后一面都没有见到。
面子了。我爸的葬礼是我亲手办的。你当时一定很痛苦吧？我还记得，葬礼那天来了很多讨债的人，我爸欠了很多钱，他们在我爸灵前大声谩骂。扔鸡蛋吐口水踩烂了花圈，还逼着我下跪，要我还钱。我妈还气出了脑溢血，那些声音，我一辈子都忘不掉。你爸爸是怎么过世的？这么大一笔投资，靠不靠谱呀？放心吧，我这个战友不会坑我的，啊。莫瑶，我们家破产了，我找不到你爸了，我怕他想不开。谢谢你，替我爸选了个好地方。应该的，快喝了吧，要凉了。大小姐，怎么了？门口来了个人，说有东西让我交给你。什么东西优盘，嗯。那人说什么了吗？嗯，他说周末不是周末，说您看了优盘就知道了，没头没脑的。周末。不是周末